Hello, hello. Hello, guys. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? All good? I'm good. Happy I'm because good. you're going to be on vacations today. Porque ya quedan de vacaciones. Happy, yes. All right. So, guys, here we go. Ya es la última sesión, guys. Como si nada. Se fueron todas estas semanas. Let me see. Uh, uh, uh. Cuando inicia, ah, no, Rolando, en este caso eh, se lo debo el dato por la cuestión que ahorita como está haciendo todo lo del traspaso con Insafor, este, por lo de la administración nueva, eh, se van a comunicar con ustedes por parte de corporativo. Creería que ya eh, los primeros días de enero, ya cuando se tenga claridad de cómo sería el inicio y todo eso, este, ellos se van a comunicar con ustedes. Así va a funcionar. Ok, así que hay que estar pendientes del, del celular y de su correo, el que tienen registrado. All right, así que here we go, guys. And now let's start. All right, don't worry. And now here we go. We go to the platform and we are going to study this today. We have the word power school days. So please pay attention to the video and here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started mm. by listening and practicing. Classes, history, math, physical education, science, Schools, college, elementary, high, junior high, places, classroom, gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections, classes, schools and places for example under places you can add classroom then i would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned for example where did you go to elementary school what were your favorite subjects in high school try to make as many questions and answers as possible after you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so the first thing, uh -huh. we need to classify. Vamos a hacer las tres clasificaciones, right? ¿Cuál sería la primera, guys? Uh -huh. The first one? Classroom. Uh -huh. Classes. The second one? Schools. Schools and the third one? Place. 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 Good. So now I need you to classify first in classes. Vamos a escribir primero clases. De toda la lista que tenemos acá, ¿cuál, ¿cuáles irían en esta categoría? Así que ahorita necesito que lo escriban en su cuaderno, please. So let's go, let's go. Vamos a escribirlas, all right? Vamos a tener dos minutitos, guys. Para terminar la primera. Ahorita estamos en clases. So let's go. Luego vamos a compartir, ¿ok?
Okay, we have one minute left. Hurry up. Cuando terminen, me levantan la manita virtual, ok? Awesome. Thank you, Beatriz. All right, so we have the two minutes. And now let's see. In classes, the first thing we have is what? In classes, history. what is the palabra? Ah, all right. History. 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 Okay. history. Science. What else? Science. Science. Ah, science. science. Let's Math. see. Math. Math. What else? Physical education. Psychology education. Physical. Oh. Physical. Oh. Mm -hmm. Physical education. Physical education. And science. Uh -huh. Only four? Yes. Okay. All right. Entonces tenemos four. Let me check them here. Okay. Tenemos history. Tenemos science. In most physical education and math. All right. And now, what about schools? Vamos a tener un minutito para pensar en schools. ¿Qué corresponde a esta categoría? So let's go. Let's go, let's go. Escriban en su cuaderno. ¿Cuál corresponde a schools? Awesome, thank you, Edgar. We have light, let me see, Grip, uh, Beatrice, too good. All right, so let's see. In school, what do we have? Let's see. College. Ah, college. Yeah. What else? Elementary. Elementary. What else? High. 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 Uh -huh. Junior high. Junior uh -huh. high. Okay, good. So now let's see. In school we have college. Elementary. High. And junior, junior high. Okay, so now in places, let's see. In places, the first one we have is classroom. Just a, just a marcadito ahí, right? So mm. now, ¿cuáles nos quedan? Lunch. Uh -huh. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Playground. 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 Uh -huh. Only those, right? 
Jim. Hi, Jim. Okay, so four, right? Okay, so now with this, ahorita le voy a mandar el screen para que lo tengamos ahí. Aquí en el, en el Zoom chat. Okay, para que nos quede ahí guardadito. So now, en este caso, vamos a ver. Vamos a crear preguntas, so pay attention. Let's see, ¿cómo la vamos a crear? You do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections. Okay, ya yeah, hicimos la categoría, right? So check. Classes, schools, and places. For example, under places, you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so, ¿qué tenemos que hacer? Según la instrucción. Ajá. ¿Dónde fuimos la primaria y la secundaria? Ajá, los ejemplos. El primero es, ¿dónde fuiste a la elementary school? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Dónde fue a la, al bachillerato? Right? Entonces, utilizando este vocabulario, vamos a crear esas preguntas. ¿En él? ¿Van a ser en el presente? ¿O en qué tiempo van a, la vamos a crear? En el past. En el past, en el past, right? Puede ser bien utilizando las de yes and no. Sorry, las de did o las de where. Uh -huh. Utilizando did o where, pero no vamos a hacer yes and no. Solo vamos a hacer con WH. Dígame, Kenia. <coughs> What is elementary in this case? Les voy a mandar ahorita de en este caso cómo lo aplicaríamos a nosotros porque como es diferente, right? Ahorita les voy a mandar ya aquí por el chat para que vean esa clasificación, cuál sería cuál, ¿ok? Así que ahorita se los okay. envío. Mientras tanto, empecemos con las demás que conocemos, por ejemplo, lo de las materias, eh, lo de los lugares, hay parvularia. Right? Ajá. Sí, igual las otras, junior high, si no mal recuerdo, son los primeros años de bachillerato, pero en este caso, bye. nosotros le llamaríamos, eh, let me see, college sería universidad, depende a veces del contexto, hay gente que le llama colegio, pero en realidad es universidad. So college. Ahorita se los mando por ahí. Mientras tanto, vayamos escribiéndolas, all right? Por lo menos, guys, necesito que escribamos cinco. Dos utilizando did y dos utilizando was or where, ¿ok? Y esas las vamos a publicar acá en el, en el foro. Entonces necesito que veamos, permita, en el 5.12, donde dice Word Power. Ahorita se las mando. En el 5.12, 5.12, ahí las vamos a publicar, ¿ok? So let's go. Vayamos escribiendo las preguntas ahorita sobre, por lo menos sobre materias. Y ahorita les voy a mandar el dato de cómo le llamaríamos acá. Debemos utilizar WH question. Ajá, con WH. Todas tienen que ser con WH. Ok, thank you. All right.
Ahí les estoy mandando en el chat, guys, las clasificaciones según lo que nosotros tenemos acá, so, para que lo puedan revisar. Solo creo que les debo... Sí. Junior High sería como el tercer ciclo. Interesting. Junior High. Ahí se les manda en el chat, guys, all right? Okay, so let's see, we have two. Remember, we need four, all right? Cuatro, dos con did y dos con el verb be, all right? Check. Awesome. I'm saying you learn. Where did you? Mm -hmm. Where did you? Start? All right. <clears throat>
All right, good. Let's see. Okay, in the case of Beatriz and Gabriela, nos faltan con what's aware, right? Y let me see. In the case of Kenya, las con did, good. Pero las con was and where también tienen que ser WH, all right? Así que solo falta agregarle la WH. Si tienen preguntas, let's go, guys. Hagan las preguntas. Teacher, de los tres tópicos debemos usar. Puede ser cualquiera de los tres, no es obligatorio que de los tres. Ah. Okay. Let's see. All right, good job. Can you finish? Good. Let's check here if we have more. Ah, ok. In the case of history, cuando decimos historia, si yo paso historia a un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería, guys? It. It, right? Tengamos cuidado cuando vayamos a usar was aware. ¿Con cuál utilizo? It. Was aware. Was. Ah, all right. Ese es un tip, all right. Siempre acuérdense que usted puede pasar, de repente hay un nombre o hay algo que no sea tal cual el pronombre. No tenemos she o no tenemos we, right? Pero siempre hay que pensar, ok. Así como en el caso de historia, que es una materia, es una cosa, right? Entonces usted sabe que es it. De esa manera usted sabe cuál es el pronombre y ya sale más fácil, right? 
Hello, Jocelyn. Tiene que crear... Ok. Let me see. Ahorita le reenvío acá la imagen. Sí, yo creo que la puedo reenviar. Ah, ya. Yeah. Le reenvío la imagen de la clasificación de vocabulario sobre la escuela. Entonces usted con ese vocabulario va a crear cuatro preguntas usando WH. Lo que está acá en pantalla. Dos utilizando did y dos utilizando was and where. Y esas las publicamos en la en el foro de discusión, que es el 5.12. Ok, enterada, Ticha. Ok, good. Entonces vamos ahí al, al 5.12, donde dice Word Power. Ok, vamos a ver quién más publicó. Let's see. Vamos a ver. Only four. Solo las girls han publicado y los demás. What happened? Let's go, let's go. Le voy a dar un minutito más porque tenemos que hacer el final exam. Mientras los demás terminan, solo vamos a hacer ese ejercicio. El que les digo para saber cuál es el pronoun. Ok. Let me see. Esto les va a servir para la parte gramatical, guys, en el future. All right. Por ejemplo, si yo tengo de nombre Mary, si yo lo paso a un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Sí. sí. Si digo José. Sí. sí. Uh -huh. Si digo the cathedral, por ejemplo, ¿qué It. sería? It. It. Porque es una cosa, right? Si digo uh. firulais. It. Ajá, uh -huh. porque sé que es un animalito, right? Si digo the cat, ¿qué sería? Sí. It. Eat también. Hay ocasiones bien um, particulares en algunos ejercicios donde, por ejemplo, al gato ya le ponen, usted está leyendo algo y dice el gato se llama, I don't know, Mateo, por ejemplo. Se llama Mateo el gato. Entonces, col, como le ponen nombre, ya no lo llaman como, como un animal, right? Sino que como un he como un macho, right? en este caso. Entonces, ahí va a depender cuando ya eh, le ponen nombre. Eso se lo digo porque lo van a ver probablemente en algún texto o en alguna canción o en algo. De repente se refieren a los animales como femenino masculino, right? Entonces, depende del contexto. Pero si no hay contexto y sabemos que solo es la mascota, por ejemplo, sabemos que es it. So, no. Let me see. Uy, se me fue esto. Ok. So now, for example, if I have my house, y le paso a un pronombre, ¿cuál sería? It. My house. It. Uh -huh. It. Si digo the first time, la primera vez. Uh -huh. It. Uh -huh. También es it, right? Entonces va a depender, siempre tengo que fijarme, estoy hablando de una cosa, de un animal, de, por ejemplo, si dice, my mother and I, ¿cuál sería? We. 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 Si dice, uh, for example, let's see, 
a Carlos, Carlos Flor and I. Uh -huh. Uy. Uy. Uy, también. Y si aquí le cambio y le pongo Carlos Flor and Doris, ¿cuál sería? They. Mm, they. Mm. Si dice Mauricio, José, Josué, ¿cuál sería? They. 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 También, right. Entonces siempre me voy a fijar en eso, de quién estamos hablando. Así yo identifico cuál es el subject y dependiendo de eso, así voy a usar. La gramática, right? Porque cambia para los terceras personas. O en el caso de was and where, cuando tenemos terceras personas, sí hay. ¿Mm? Entonces, este es un tip que le va a servir para eso. Siempre identificar cuál es el subject en mi oración. Por ejemplo, vamos a sacar uno de los que ya publicaron. Let's see. Vamos a ver. Let's see here. Esta, por ejemplo. this one. Mm. This is una buena, un buen ejemplo de eso. Yes. Okay. Sí, let me share. Vamos a ver. Si tengo What were your favorite? ¿Ah? ¿Cuál es mi subject aquí? ¿Cuál es mi subject ahí? Class. Ah, let's see. Vamos a ver. Uy, no sé por qué me sale gigante esto. Ah, ok. En este caso, tengo la WH. Dice la regla. Primero va la WH. Después, ¿qué va? Después. Después de was aware, the subject. En este caso, ¿qué pasó? Mi subject, uy, está algo largo, right? Ajá. Y después tenemos in the high. El in the complement. high school. Ajá, sería mi complement. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Your favorite class se vuelve mi subject. Entonces, si yo lo traduzco, your favorite class, para pasarlo a un pronombre, ¿cuál sería? Was o where? Was. Sorry. Sorry. No. Ajá, was, was, pero ¿por qué? Because Ajá, it's it. it. Ajá, it. sería it. Porque sería tu clase favorita. Eso es una cosa, right? Entonces, como es it, entonces was. acá sería was. Porque yes. es el que utilizo con los tercera persona y con el like. Uh -huh. Entonces, así los identificamos, ¿ok? So, practice, all right. Ahí les dejo enlaces siempre en los, les dejo los enlaces en las presentaciones. Ahí pueden seguir practicando, ¿ok, guys? So, now, lo que me deben todavía las preguntas, lo publican, ¿ok? Que todavía solo tengo como cinco, I think. Let me see. Quiero ver. Yeah. 
I only have five. I don't know what happened. I'm not six. <laughs> okay, so please work on that, <laughs> okay? And now, let's see. We have a reading, and it's about Ricky Martin. So let's go. Let's see. Vamos a ver qué dice ese reading. And let's check. Okay. Here we go. Pay attention. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Live in La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. All right, so now let's check. Let's see. So we have the, the knowledge check. Okay, vamos a ver el reading. Le vamos a tomar el screenshot, se los mando al chat para que lo tengamos a la mano. Let's see. Hi everyone, in this class you'll develop skills. Hmm. Was born in San Juan. On Puerto Rico on December 24th, 1971. Five seconds before. Siempre sale la. Tenemos entonces... 71. Ah. Okay. We have the knowledge check. Vamos a revisar el reading. Y en este caso tenemos... When was Ricky Martin born? Okay. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven la, el reading? ¿Estoy proyectando yes. el, el, la lectura? Yes. yes, yes. Ah, okay. Good. All right. So, entonces dice... ¿Dónde...? ¿Qué no, dice acá? No, When was Ricky no, Martin no, no, born? No, no, no. So let's see. ¿Dónde nació? Uh -huh. no, so what do we have? Uh -huh. Tenemos que buscar born. Ok. Aquí tenemos born. He was born. Puerto Rico, creo. Because Puerto Rico. Rico and the date you will say the date, la fecha on December 24, December 24, 19, 19. 19. 19. awesome. So now let's see. All right, so we have uh huh, what is the answer? In San Juan, on San Juan. December, on December, he was 12, on December, ¿Y por qué es on December y no es otra respuesta? ¿Por qué? Porque cuando es tiempo. Ah, porque when, me pregunta sobre fechas, right? 
sobre tiempo, okay? And then we have where was Ricky Martin born? Where? Let's see. Vamos a buscar el where ahí. Uh -huh. San Juan, Puerto uh -huh. Rico. Okay, so we have on, no, in. Uh -huh. In San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico. All right, and then, how old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band? Menudo. How old? Uh -huh. Uh -huh. How old? At the age of 12. Ah, well, okay, let's see. Uh -huh. He? He was, yeah, he was 12 years old. Years old. Oh, awesome. 12, right? And the last one, why? Why did Ricky Martin move to Mexico? Why? Because he was mm -hmm. frustrated. frustrated. ¿Por qué es esta respuesta? Because ¿Cómo le identifico? Why, why? The answer ah. is because. And the answer because, right? Awesome. Entonces, así de fácil, right? Hacemos ya nosotros la identificación del por qué. So good, you see, you're experts now. Así que, guys, let's check. Vamos a verificar todo lo que hemos aprendido. So here we go with the final exam. Entonces, empezamos con la parte de listening. So now, let's see. In this case, where are Helen and Mark going? Vamos a escuchar el audio y vamos a contestar. Okay, so here we go. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Okay, so let's check. The first one, what is the answer? A bank and a department store, a bank and a gas station, a gas station and a department store. First, a bank and a department store. All right, so what's wrong with it, right? It's like the last one, department store. All right, now, this one. Where is Smith's department store? Vamos a escuchar. It's on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of First and Main. Three. Okay, what um, is the answer? So how? On the corner, corner of first, first and Main. Okay, good. Now let's see, number three. How, how do you get there? How do we get there from here? Well, we're on second now, right? Yeah. So we just walk up second to Maine. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Four. Okay. What is the direction? Walk up second to Maine. Turn right. Turn right. Turn right. So is the last one this one? Yes. Yes. Okay. All the right. And now we have number four. What is Mark going to buy? 
What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, what is he going to buy? A uh, sweater. sweater. Okay, a sweater. Let's check. Chan, 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 chan. Good job. Those two are on the edge, right? Now, let's see. The number two, we have locations. And now, the department, number one, the department mm -hmm. store is, and we have the bank. So, let's see. The department store. Huh? The department store. And then we have. See the department store. Y no me fijé cuál era el otro. Let's see. Department store and the bank. Okay. So we have the bank. And then the department store. So we have, let's see. We have here the option across from, on, between, next to, or on the corner of. Next to. Okay, next good. To. All right, and now the next one. Al's coffee shop is the movie theater. Where is the coffee shop? Hi. Let's let me see. This is Al's coffee shop and the movie theater. So we have mm. Al's coffee shop, the ah uh, the movie theater, and Al's coffee shop here so what is the answer we have in front of across from across on from. between next to or on the corner across from, uh -huh. across across from. from. Very good across from and now we have number three maria's restaurant is main street and second avenue maria's restaurant is vamos a ver, Maria's restaurant. Ah, Ahí está. Yeah. Maria's restaurant. And then we have Second Street. ¿Y cuál era el otro? Let's see. Main Street. Main Street. Y decía Main Street. Uh -huh. So Main Street. Aquí está la Main Street. Mm. Entonces, what is the answer? Mm. Tenemos a cross on between next to on, or the, on corner the corner of. of. On, on the, the corner, corner of. On the corner of. All right, let's check. Good. Mm -hmm. Amazing. Now let's see the next one. We have the best answer. Were your parents born in the U.S.? What is the answer? No, they pardon my pardon. No, no, they, they weren't. My parents uh -huh. were born in Japan. All right. Now, where did you grow up? Where did you grow up? I, I grew, grew up, up in, in Tokyo. Tokyo. Awesome. Now, who was your first English teacher? My first English teacher was Mr. Sato. Mr. Sato, right? And then, when did you come to New York? When? I come to I New came York in to New York 1998. 98. Awesome. 98. How was your first day in the U.S.? My... I did it was, was a little, little scary. scary. It was a little scary. Good. Let's see. Awesome. Amazing. Let's go to the next one. And we have match the verbs to the nouns. In this case, we have match the verbs with the correct words or phrases. In this case, we have had. So, had, what is had? What verb was had? Ah, okay. So, we can, we can use it with what word? Con cual palabra lo podemos hacer el match? Puedo decir had a play, una uh, obra. Picnic. 
Okay. We had a picnic. Okay. <laughs> now played tennis. All right. Play tennis. tennis. Took. Took. Tomar. Photos. Photos. Awesome. Now went. 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 Uh, a picnic. Picnic. Went. A picnic. Pero ya tenemos picnic arriba. No. Uh, uh, a, play, queda, a, play. Sí. a play. A play. A play es una obra. Play. A play una obra de como de teatro. Entonces, ¿cuál sería? Swimming. Uh, okay. Swimming. Went swimming. swimming. All right. And so. Play. A play. play. Okay. So a play. He went. Fui a nadar, right? Okay, let's see. Awesome. And now let's go to the next one. And we have, okay, select the correct form of the verb to complete the sentences. And we have a good weekend. So, did you had, did you have, or you had? Did you have? Did you have? Did you have? Good. ¿Por qué no puede ser el had? Because, uh -huh. because we are using did. Ah, amazing. Entonces no podemos cambiar el verb, right? Okay, good. And now this one. Not really. I all weekend. Studied. Ah, Studied. good. The first one or the last one? The first one. The first. Person. Amazing, la regla, right? And now this one. Anything last weekend? Did they do? Did they, Did they do? Awesome. And now this one. Yes, they hiking in the woods. Yes, they went. They went. Went. Good job. And now this one. Anything at the mall? Did she get? Did she get? Did she get? Good. And now, no, she went shopping, but she anything didn't bite. Didn't bite. Awesome. Didn't, didn't buy. buy. Oh my, you're experts on the past now. You see, awesome. <laughs> and now let's go here. We have read the article and complete the sentences. So we have Home Alone. Como la película, right? De mi pobre angelito, Home Alone. Okay, so in this case we have, okay. Why did Jerry go to the basement? ¿Por qué fue al, al sótano? Entonces acá tenemos Jerry. Jerry Carson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed. Ah, let me see. To do laundry. To do laundry. Ah, okay. To the basement to do laundry. Do laundry. Good. To do laundry. Now, the next one. Where did Jerry sleep? La clave cuál es? Busco el verbo, right? En este caso dice okay. sleep. Entonces voy a buscar aquí sleep. Ah, vamos a ver dónde está Sleep. Ah, vamos a ver. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde durmió? On the floor. ¿La milagro? On uh -huh. the sleep, on the table. Hola. On yes. the floor, on oh, his bed, on the sofa. Hola. On the floor. The floor. Ah, all right. And then, why did Jerry's parents return home Sunday morning? Entonces, ¿cuál tenemos que buscar? La keyword sería return, right? Let's see. Vamos a ver dónde está. Return. Ah, pero aquí está. Came home. Es un sinónimo. Came home. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué, ¿por qué regresaron? Y aquí tenemos la respuesta. Because they forgot something at home. 
Because the neighbor called them to let them know Jerry was stuck in the basement? Because Jerry didn't answer the phone when his parent called. Because a neighbor. Because the last the last <laughs> on the second. Okay. ¿Qué dice acá? Vamos a ver dónde dicen los vecinos. Aquí, neighbors. Aquí no encuentro que diga neighbor. No. Jerry no contestó. Ah, entonces dice, he didn't answer the phone. phone. All right. So now, and the last one we have? Yeah. Yes. The last uh -huh. one. Good. Let's check. All right, amazing. And we finish, right? So, guys, like that, I see the fácil, we finish the final exam. So now, questions about this one. Comentarios, guys, acerca de lo que se les hizo fácil, lo que sintieron más difícil. <laughs> I don't know. You tell me. O sienten que ya, ya, domina, ya dominamos bien el simple past. More or less. <laughs> All right. ¿En qué sienten que necesitarían un poquito de refuerzo? O mucho refuerzo. I don't know. Mm -hmm. Siento que tal vez en la hora de usar los, los verbos irregulares. Ah, los irregulares. Ok. Yo creo que a mí se me dificultan las direcciones. Ah, directions. Ok. What else? Les pregunto esto, guys, porque si bien ahora terminamos ya el módulo, right, y ustedes ya quedan de vacations hasta el próximo año, <ríe> que era un montón de tiempo, right. Pero este, mi idea es ahorita, eh, bueno, yo tengo otra clase después de esta, Después les estaría enviando material, por eso les estoy preguntando qué cositas sienten ustedes que todavía necesitan reforzar. Así yo les envío ejercicios para que ustedes puedan guardar los enlaces, porque me parece que los grupos se eliminan como a los tres días, algo así, después de finalizar eh, clases. Así usted guarda los enlaces para que pueda practicar. Esa es la idea, right? Así que mientras tanto ya me dijeron de irregulares, de los verbos en el pasado, right? De las direcciones, algo más. Para poderles enviar ahí material para que puedan practicar. No, only that. Only that. Ok, good. Ya Phrase adverbs. Phrase adverbs. Ah, pero eso ya está más adelantado. <risa> pero le puedo enviar. Ok, good. Ya los phrase adverbs ya lo van a ver más adelante. Ok, good. Entonces, guys, sí, ya no hay nada más que agregar. Agradecerles un montón por su perseverancia, porque estuvieron aquí todas las noches, right? Yo sé que es bien difícil, más en la casa, más si tiene cerca ahí la camita y lo está llamando, right, a la hora de la clase. Pero agradecerles, guys, por haber permanecido por acá. Es un gusto conocerles. Espero que en el futuro nos volvamos a encontrar. Primero Dios, right? Y pues eh, que tengan un, eh, ya, ya nos va a tocar decir feliz Navidad, right? Y un eh, bonito año nuevo, así que les deseo solo lo mejor y pues primero Dios nos encontramos en el futuro. Ok, guys, Teacher, dígame. A raíz de la eliminación del INSAFOR, no, sé, no sabemos si va a continuar eh, el, el otro año los cursos bajo esta modalidad, ¿verdad? Mire, la idea es que sí, según lo que nos dicen, pues todo, eh, o sea, sí se va a desarrollar, pero no tenemos fechas todavía, por lo mismo de la transición. Así que sería de esperar eso. Uh -huh. Ok. Yep. Teacher, la, que... pro, la pro, perdón, la aprobación de este curso y la invitación para el siguiente nos lo harán saber por el chat o por correo. Sí, se van a comunicar con ustedes la misma persona que les ha estado dando el seguimiento y por, por cualquier cosa siempre le pueden preguntar a ella. Así oh. que ahí está este para que guarden el dato sobre eso, ¿ok? Y okay. permanecer pendientes del teléfono y del correo también. Así que thank you, guys. Eh, lo voy a extrañar. So, bye-bye. See you. Bye. Bye. See you. Que tengan felices fiestas. Thank you, too. Bye. See you.